宝抢到爱宝的胡萝卜还担心被灰宝和爷爷发现。出生时就把最珍贵灰包给江爷爷看，四月后就把凡人灰包叼给宋爷爷戴，如今更是站起来甩一甩，要把灰包退货。爱宝究竟多不想带灰包？截止目前，我们看到的爱宝已经第三次要把灰包给爷爷戴了，甚至第一次看到爱宝站了起来，福宝、乐宝站起来都是跟爷爷互动玩耍。爱宝站起来，则是要求退货，叼着灰宝对着爷爷晃了晃，仿佛在说：“生之前说帮我带，生之后装作看不见。”果然，男人的嘴骗人的鬼，大家都说我变张飞了。奶爸，你良心不会痛吗？乐哥，下次看到我都认不出我了。别的熊都是拿娃换盆盆奶，爱宝是叼着娃送都送不出去。灰宝是如何一步步被妈妈爱宝想要退货的？在爱宝睡觉时，灰宝会经常练功，左一拳右一拳，虽然没啥杀伤力，但是很影响爱宝睡眠。好在爱宝的黑眼圈盖住了黑眼圈，不然一眼就能看出来爱宝睡眠不足了。名副其实的干饭王，因为随时随地都在喝奶，凭借体重优势，经常欺负姐姐瑞宝，甚至开始动手打妈妈爱宝了。好在爱宝一点也不惯着灰宝，灰宝也是迎来熊生中第一顿揍，看见江爷爷连跟爱宝对视的勇气都没有，爱宝只好再次选择摆烂带娃。看见两小只在角落不知道在干嘛的爱宝，本来想去看看咋回事，后面想想将奶爸在，自己转头就走向另一个房间呼呼大睡了，就连吃竹子爱宝都不再优雅了，竟然躺着吃了起来，还是第一次看见爱宝这种摆烂姿势干饭。不过听到江爷爷的声音，爱宝还是会乖乖起身吃饭。现在爱宝睡觉也是直接跟瑞宝、灰宝分房睡，反正有两老头帮忙看着，爱宝就好好恢复一下，因为现在屋内带娃只是开始，等到带娃出门营业才是真正的考验，相信爱宝可以做好的。和孩子在一起时表现的要多嫌弃有多嫌弃，但是一会看不见孩子，心里却又一直挂念。直到看见爱宝在那场一吃完饭就请求奶爸主动回家，我才知道爱宝有多牵挂梁小芝。大家都知道梁小芝即将跟爱宝出门营业了，爷爷让爱宝提前适应那场。在那场营业的爱宝重回当年气质，端庄优雅，噎不噎不。用完餐的爱宝本能向门口走去，发现门关的爱宝来到奶爸进出的门请求回家。虽然爱宝在房间照顾双胞胎，身心疲惫，摆烂不想带娃。甚至多次将灰宝叼给爷爷，但是不代表爱宝不爱双胞胎。爱宝在隔壁房间吃竹子，灰宝跟过去了。认真干饭的爱宝没有发现，吃完饭回去后发现灰宝不见了。爱宝急得发出了阵阵汽笛声，一脸着急的看向奶爸，希望奶爸帮他找灰宝。最后灰宝回来了，爱宝悬着的心才放下。在瑞宝、灰宝还在时日交换生活的时候，爱宝见到十天不见的瑞宝，直接就将瑞宝抱入怀中，用爪子轻轻拍打，哄之入睡。哪怕自己已经困到不行，爱宝都会一直保持姿势，让宝宝睡得安心。看到这些画面，就会想起爱宝和大女儿福宝以前。初为母亲的爱宝，笨拙的，小心翼翼的抱着刚出生的福宝，几天不吃也不喝，背部感染也丝毫不在意。在福宝独立前，将所有的爱、所有的技能都交给了福宝。如今母女俩不能见面了，但是听见江爷爷说到福宝的名字，爱宝依旧会愣在原地。没有一个母亲会忘记自己的孩子，福宝也不会忘了妈妈爱宝。今天爷爷已经给福宝的那场铺了地毯，安装了福宝小时候玩的滑梯来迎接瑞宝、灰宝出场，就连独木桩也降低了高度。我们的福宝玩得很开心，让我们一起期待月初瑞宝灰宝的闪亮登场吧。直到看见爱宝每次去拿双胞胎东西的眼神，我才知道什么叫做偷感十足。这天送爷爷来给爱宝和双胞胎送胡萝卜吃，最近的灰宝分完送爷爷走向另一个饭桌，将给爱宝准备的胡萝卜和窝头放下，就走到瑞宝面前，将最后一块胡萝卜给了他。灰宝率先吃完，来到妈妈身边，希望爱宝可以分一点胡萝卜给他吃。我只能说，灰宝这是痴人说梦，在爱宝手中的食物不可能分给别人的。就这样，爱宝吃完以后，来到另一个饭桌吃起了竹叶。万万没想到，瑞宝的胡萝卜还没有吃。此时的爱宝嘴里吃着。
竹叶眼睛却是盯着瑞宝口中胡萝卜。此时的灰宝也想吃姐姐的胡萝卜，可是惨遭拒绝了，他也没有抢球。当瑞宝靠着灰宝在享受美食时，灰宝又一次发出请求。再次被拒的灰宝非常的伤心，低头看着地上黯然失色。这时爱宝忍不住出手了，起身就靠近一点。瑞宝假装在找竹子，实则眼神死死盯着瑞宝手中的胡萝卜。瑞宝发觉不对劲，起身跟爱宝保持安全距离。爱宝也是转换躲在木桩后面，那眼神对胡萝卜的渴望可以说到了极致。然后左右晃动了几下来迷惑瑞宝，最后一个出其不意，一手按住了瑞宝的头，另一个手抓起了瑞宝的胡萝卜。不得不说，爱宝明明可以明抢。还非要搞那些虚的假动作。最后，爱宝靠着木桩享受着抢来的胡萝卜。爱宝可不止一次这样了。上次瑞宝在那场发现了一个新长的笋笋，费了九牛二虎之力拿了出来，一秒钟就被爱宝抢走了。不得不说，爱宝完完全全就是零零后带娃，虎谁也不能唬了自己。还有一次，瑞宝和爱宝在吃竹叶，爱宝很自然的就拿走瑞宝手中的竹子。此时，一旁的灰宝趁妈妈不注意将竹子抢走了。爱宝直接扭头又去拿瑞宝的竹子，给瑞宝气得不吃了，直接爬上树生闷气。爱宝每一次都抢瑞宝的食物，这难道就是宠小的不宠大孩吗？两个小家伙彻底变成了没球，跟爱宝一对比，简直是两种肤色。看来双胞胎开始向姐姐福宝的肤色看齐了。喝盆盆奶时，瑞宝好像看上去比灰宝要大一圈了，这是不是算是后来居上？爱宝彻底放弃挣扎了。任由瑞宝灰宝在自己身上玩闹一动不动，江爷爷也化身江三岁，跟两个小家伙玩得不亦乐乎。早晨又轮到江爷爷来照顾爱宝母女三了。灰宝一大早就在练习吃竹子，爷爷说三母女做的方位连起来正好是一个直角三角形。九点，爷爷给两个宝宝准备早餐盆盆奶，瑞宝明显是饿了，立马就主动去找爷爷吃早饭。灰宝则是被江爷爷提了回去吃，爷爷提着瑞宝灰宝的后面，改正两个小家伙的吃饭姿势。灰宝干饭王的名字果然不是吹的，后面来的都吃的比瑞宝快。爱宝则是在另一个房间吃竹叶补充能量，吃完了爷爷给灰宝先擦嘴，灰宝不停的嘤嘤叫，看得出来灰宝还想再来一盆。接下来爷爷给两个小家伙清理身体，爷爷在给灰宝清洁的时候，向爷奎瑞宝不停的贴着爷爷，紧紧抱着爷爷的胳膊，看得出来瑞宝非常喜欢江爷爷，抱完胳膊抱大腿，这样的瑞宝谁不爱呀、啊？接下来江爷爷的行为再次让人眼红，又一人撸起了两熊，两个小家伙都笑得非常开心，瑞宝灰宝也不像之前那样打闹了，相互贴贴对方，抱着对方的。形状就像一个爱心，不过灰宝依旧是盼的二号。趁爱宝在给瑞宝喂奶的时候，又开始整活了，慢慢靠近妈妈爱宝，发现爱宝睡着了，转身看了看爷爷，就直接踩着妈妈爱宝的脸爬到背上。被踩了好多脚的爱宝竟然无动于衷，看得出来爱宝是真的很困。不过爱宝感觉到了背上有东西，立马坐了起来。坐起来的爱宝还没缓过神来。怕挨揍的灰宝已经在爱宝身后一动不敢动了，仿佛在说看不见我看不见我。爱宝刚回过神来，转头看向了身后的灰宝，灰宝感觉到了一丝丝杀气，立马奔向了爷爷，仿佛在说爷爷救我，然后赶紧跑到了另一个房间。爱宝又睡着了，瑞宝在练习吃竹子，灰宝看见危险解除，直接返回房间，对着瑞宝啃了一口，仿佛在说这个竹子是我的。你不可以动，就这样竹叶被灰宝抢了，瑞宝只好爬上妈妈爱宝的背上玩了起来。不管瑞宝在爱宝背上怎么动，爱宝都无动于衷。看来爱宝是彻底放弃挣扎了。灰宝看见瑞宝玩得这么开心，也走向瑞宝。瑞宝在爱宝身后突然冒出给灰宝吓一跳，这动作跟以前爷爷给乐宝见人偶熊猫一模一样。乐宝也是跳起来吓对方，不愧是父女俩，虽然双方没见过。但是已经有很多相同的举动了。接着，灰宝再次爬上了饮水槽，洗起了澡，弄得自己一身都是水。江爷爷希望爱宝可以出手制止，可是生无可恋的爱宝已经决定放弃灰宝了。两次从灰宝身边走过，也不将灰宝拉下来。最后，江爷爷化身江三岁，跟瑞宝灰宝玩了起来。瑞宝灰宝也是非常的开心，不停的跟爷爷玩闹。爷爷从灰宝身上跨过去，灰宝当场就呆住了。玩累的江爷爷在爱宝旁边坐了下来。两个小家伙也是跑向爷爷，爷爷一边给爱宝按摩，一边给双胞胎清洁身体。一人撸两熊也就算了，爷爷竟然一人撸起了三熊，这真是让无数粉丝姨们羡慕不已啊！最后玩累的瑞宝灰宝跟爱宝睡起了觉。爷爷看着母女三温馨的画面说道：“瑞宝灰宝睡久一点，让妈妈爱宝多休息一会吧。”睿智的挑战。闪亮的开始，宋爷爷最新双胞胎日记他来了。这次宋爷爷并没有写双胞胎一周的日常，而是讲述瑞宝灰宝的诞生过程。在双胞胎出生的前一天，所有工作人员兽医都轮流守在爱宝身边，因为大家都感觉得到爱宝即将分娩。守了一天的爷爷穿着饲养服下班回到家，稍微唤醒意识，紧张中入眠了。
七月七日凌晨，手机响了，一接电话就迅速把旁边脱下来的四养服穿在身上跑了出去。很多专业人士陆续聚到了一起。爱宝在凌晨重复了两次阵痛和分娩，像惊喜礼物一样展示了只有自己知道的像天使一样双胞胎小熊猫。一年时间过得很快，但是静静回想起来，每天可以记得的瞬间太多了。和亲爱的瑞宝、辉宝在一起的时间是真的获得了很大的快乐和幸福。希望大家今天也能浏览过去双胞胎的照片和视频，从开始睿智的挑战和光辉的开始到现在。爷爷会继续支持瑞宝、辉宝的成长的。其实《双胞胎熊猫宝宝》第二季的故事在上周就画上了句号。上周日是纪念瑞宝、辉宝健康成长的一周年。另外，向用爱照顾自己孩子的爱宝转达了祝贺和感谢。再就是爷爷写到，很多人为了得到爱和关心，在看不到的地方努力的人更多。不管是福宝在的时候，还是现在的瑞宝、辉宝，都有很多人在后面默默付出辛苦。就例如这个熊猫日记的企划到照片，编辑的宝们，还有一直支持我的读者们。都辛苦了，这一年来记录双胞胎熊猫宝宝的成长日记，真的很幸福，很荣幸。希望以后的瑞宝、辉宝和我们在一起的时间里，继续散发睿智闪亮的熊猫生活。宋宝也希望自己的生活成为健康、有品质的自主独立熊猫。最后，再次感谢共同制作《双胞胎熊猫日记》第二季的粉丝读者们。直到看见辉宝也开始咬妈妈爱宝后背的毛，我才知道光君是在朝着姐姐福宝的节奏发展。比起姐姐福宝直接咬一嘴毛，辉宝还转着您爱宝的毛皮，要不是还太小，咬合力不够，相信辉宝免不了一顿胖揍。除了咬妈妈的毛发，辉宝还学到了姐姐福宝的敬业，一到下班就开始跟爷爷周旋不肯下班。可以说下班的辉宝比过年的猪还难抓，可以说是在妈妈那有多怂，在爷爷这就有多野，将爷爷的老腰根本受不了，将爷爷想尝试一下抱送辉辉下班。让宋爷爷抱瑞宝下班，没想到辉宝死死抱着树干，将爷爷吃奶的劲都使出来了，才勉强将辉宝拉开。没想到在回去的路上，辉宝不断的挣扎，瑞宝则是在宋爷爷怀里乖乖的，将爷爷露出了痛苦面具，表示到下次还是让宋爷爷抱你下班吧，我实在是顶不住了。瑞宝在室内看到爷爷来了，又做起了显眼包，抱着爷爷的腿就做起了倒立，做完了又做起了俯卧撑。到室外的爱宝彻底将两小只放养了，头都不带回一下的。此时的辉宝开始社恐了，直接就躲进了旁边的小树后面。瑞宝则是攀登起石阶，姐姐瑞宝都爬上了石阶，辉宝还在门口待着。看到宋爷爷来了，辉宝才小心翼翼地探出头来。不愧是宋爷爷的灰灰灰，慢慢熟悉室外的双胞胎，开始到处探索。瑞宝甚至要爬上了饭桌。下班回到室内